Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Today we are going to discuss our chapter 4 Securities for Bankers Advances What is security? A security is some right or interest in property given to a creditor or lender or banks so that in the event of debtor or borrower failing to pay his debt as and when due the creditor may reimburse himself for the debt out of the property charge Creditor can be banks or other financial institutions. Okay, to make it short, security ni adalah jaminan. Jaminan atau uh, dalam uh, satu hak ataupun kepentingan dalam satu aset ataupun harta. Okay, maksudnya um, satu aset ataupun harta yang diberikan kepada kreditor. Uh, okay, kreditor, lender, orang yang bagi pinjam tu. Okay, kreditor tahu kan, kreditor ni ialah lender lah ataupun bank so that apabila debtor yang meminjam wang ni gagal untuk membayar hutang apabila tiba masanya jadi kreditor tadi yang bagi pinjam tadi ataupun lender ataupun bank tadi boleh menebus ataupun um, mem, uh, mengambil pampasan eh, ke atas pinjaman yang diberi tu dengan uh, aset yang dicagarkan ataupun jaminan tadi. Okey, uh, jaminan tu security tu boleh dalam bentuk um, perjanjian ataupun dalam bentuk uh, aset. Okey. So that um, peminjam tadi uh, sorry, kreditor tadi yang bagi pinjam tadi tu kalau dia tak dapat balik apa yang dia bagi pinjam, okey. Sebab debtor tak mampu bayar. Jadi harta yang dicagarkan atau uh, ataupun any any kind of security, jaminan yang di, diberikan kepada kreditor tadi kreditor boleh gunakan untuk uh, memberi apa untuk compensate balik okay, untuk dapatkan balik uh, uang yang telah diberikan uh, yang, yang telah diberikan sebagai pinjaman tu, okay, sebagai ganti rugi dia lah okay? ini apabila debt tergagal so itu jaminan maksud jaminan. So kalau tengok topik tadi ialah uh, security for bankers advances. Maksudnya uh, jaminan kepada pinjaman yang diberikan oleh pihak bank. Bank advance tu adalah loan lah. Bank bagi advance, bank bagi pinjaman. Okay So uh, there are eight types of securities. Okay not bank bankers advances. So ada 8 jenis eh jaminan. Yang pertama in terms of guarantees and indemnities yang kedua adalah shares and securities. Yang ketiga adalah debentures. Okay, number four life insurance policy. Number five land. Number six lien. Number seven pledge. Number eight letter of hypothecation. So ada lapan jenis jaminan yang boleh digunakan untuk pinjaman bank. Okay. What are the characteristics of good security? Okay, ciri-ciri ataupun features of good security. Antara uh, kriteria ataupun ciri-ciri uh, jaminan yang bagus untuk dijadikan uh, jaminan untuk loan. Okay, yang pertama ialah that security must be easy to value. Okay, jaminan tu mestilah senang untuk dinilai. Uh, Okay, meaning that the price of security must be stable, bukan stabil tu, must be stable and appreciate over time. Harga sesuatu aset ataupun jaminan tu mestilah stabil dan juga uh, sentiasa meningkat value dia. Okay, alright. Yang kedua ialah uh, easy to dispose or sell. Okay. That security tu mestilah mudah untuk bank jual. Bank able to sell it through public auction or private treaty with ease and fast. Okay, bank senang untuk jual melalui uh, jualan lelong ke. Okay, dengan cepat sebab bank nak dapatkan duit. Bank bukan nak aset tu sangat sebab bila bila customer tak mahu bayar, bank nak duit dia balik. Jadi apa yang bank buat ialah bank akan dispose lah aset yang dicagarkan tu. Okay, and security value must be more than loan amount. Normally, harga ataupun nilai sesuatu aset yang dicagarkan tu mestilah melebihi 
uh, hutang ataupun loan yang dia buat oleh customer. Alright, yang ketiga, next, easy to take as a security. Uh, mudah, prosesnya mudah untuk, maksudnya bank tu nak dapatkan jaminan tu mudah. Okay, process is not too long for bank to acquire it as a security. Bila da- dapat asset sebagai jaminan tu, kalau katalah any bl- anything happen, default happen, customer cannot pay the debt, so bank boleh uh, apa panggil entitle for the ownership. Uh, bank terus dapat ownership ke atas uh, security tersebut dan boleh terus jual lah. Kalau prosesnya sangat complicated, so dia bukanlah satu karakteristik yang bagus lah untuk good security. Okay, next, the security is indivisibility, uh, can be sub, subdivided. Contohnya mungkin uh, aset tu adalah yang uh, satu aset tu mempunyai nama yang penama yang ramai. Contoh macam tanah kan. So kalau ada grant masing-masing yang boleh dibahagi-bahagikan, jadi you tahu uh, bank bank akan uh, dapat um, jaminan ke atas Uh, tanah yang memang milik uh, customer tu so maksudnya uh, benda tu tidak bercampur dengan owner lain lah It can be subdivided ok and then the security must be free from any disputes and legal charge from third party dan jaminan ataupun aset tersebut mestilah bebas daripada uh, sebarang uh, tuntutan daripada pihak ketiga uh, katalah dia Uh, customer ni jagakan satu aset ni rupanya aset tu bukan aset dia uh, mungkin atas nama adik dia so dia dah jadi uh, akan timbul dispute kat situ lah sebab kalau default nanti bank nak ambil aset tu untuk dijual susah lah sebab ada claim from other party, third party ok ok next guarantee ok untuk guarantee ni ialah penjamin Okay, yang ni yang pertama eh. Okay, ini adalah kalau you co- tengok contoh, eh, tengok slide yang uh, ketiga tadi. Types of securities kan. Types of securities tu yang pertama adalah guarantee. Guarantee and indemnity. So, guarantee ni adalah jaminan dalam bentuk penjamin. Ha, dia bukan dalam bentuk aset. Tapi you nak buat loan, you bawakan penjamin. Penjamin ni ialah orang lah. Okay, orang lain jadi penjamin you. So itu juga boleh jadi it can be a one of the securities ah huh? for for the bankers loan. Okay, according to section 79 of Contract Act, a guarantee is a contract to perform the promise or discharge the liability of a third person in case of his default. Okay. Okay, con- uh, guarantee ni penjamin ataupun jaminan ni adalah satu perjanjian untuk uh, melaksanakan uh, promise okay, janji ataupun uh, melepaskan uh, tanggungjawab pihak ketiga sekiranya dia di, uh, sekiranya dia tidak membayar hutang dia jadi penjamin ni ialah orang yang akan bayar sekiranya borrower tak bayar hutang Okay, jadi penjamin ni dia yang akan bertanggungjawab sekiranya uh, borrower tadi default. Okay, there are three parties to guarantee. Ada tiga pihak yang terlibat dalam uh, guarantee ni. Yang pertama of course lah principal debtor, promisor iaitu the person on behalf on, ho- on whose behalf the guarantee is given. Also known as a borrower. Senang cerita debtor ni ialah borrower lah. Peminjam tu. Okay, creditor ni the person to whom the guarantee is given, uh, which is bank. Okay, creditor ni adalah orang yang memberi pinjam, contoh bank. Guarantor is promisor, is the person who gives the guarantee, orang yang bagi jaminan. Kita kita panggil dia sebagai penjamin lah, guarantor ni. Okay, I'm sure this is fami- uh, you are familiar with guarantor ni, sebab bila you nak If you want to apply for uh, macam kalau you ada loan kan, uh, PTPTN, so normally dalam agreement tu, 
uh, agreement perjanjian tu mereka uh, PTP hak PTN akan request untuk you bawakan seorang penjamin kan ok penjamin kepada pinjaman so itulah dia ok in guarantee case guarantor's liability to perform the principal liability only arise upon default by the principal debtor ok Uh, the guarantor says to the bank, give a loan to borrower. If he does not pay, I will pay. Okay. So, uh, kat sini, guarantor ni dia kata, guarantor punya liability, tanggungjawab penjamin ni, untuk melunaskan pembayaran hutang tu, hanya berlaku bila uh, principal debtor tak mampu bayar. Meaning that, guarantor tu will assume secondary liability secondary liability ok secondary liability kat sini uh, only until borrower default in payment so siapa yang akan jadi primary principal liability yang akan jadi principal liability adalah Prinsipal liability adalah borrower tadi. Maksudnya tanggungjawab utama untuk bayar hutang adalah borrower, peminjam. Tetapi sekiranya borrower tak mampu bayar, maka guarantor yang akan ambil alih tugas tu. So, guarantor ni adalah secondary liability. Okay, you kena ingat ni. Kena faham betul-betul. Sebab nanti biasanya soalan akan tanya. Uh, ciri-ciri ataupun perbezaan antara guarantee dengan indemnity ok next kita tengok indemnity pula ok indemnity ni lebih kurang macam guarantee tetapi dia ada, ada beza ok according to section 77 of the contract act an, indem an indemnity is a contract by which one party promise to save the other from loss cost to him by the conduct of the principal debtor or promiser himself or by the conduct of any other person the guarantor or promisor will be the primary will be primarily responsible responsible to perform the principal debtor's obligation okey dia berbeza dengan guarantee indemnity ni kalau um, okey kalau garanti tadi, dia adalah secondary liability kan? Garantor ni hanya bayar apabila de uh, debtor tadi default. Ini indemnity ni, debtor tak perlu buat apa-apa. Yang akan bayar adalah promisor tadi ataupun garantor. Dalam kes indemnity ni, promisor will be primarily responsible. Okay? Jadi dia yang akan jadi uh, apa panggil principal liability. Dalam kes ni debtor tak perlu bayar langsung. Okey. There are only two parties involved to indemnity. Hanya terlibat dua, dua je yang terlibat dalam indemnity ni. Iaitu creditor dengan guarantor. Sebab apa? Kenapa debtor tak ada atau borrower tak terlibat? Sebab borrower ni dia hanya pinjam tapi orang lain yang bayar. So yang terlibatnya adalah yang uh, bank sebagai uh, lender dan juga guarantor sebagai pay, uh, uh, yang akan bayar nanti. Okay? Guarantor ni is the person who are going to pay for the debt. That's why dalam in case indemnity, debtor tak ada ataupun borrower tak ada ok, so nak lebih jelas tengok, in indemnity case the guarantor assumes principal liabilities, Ah, nampak dalam indemnity ni guarantor assume principal liabilities ok principal liabilities ni kepada guarantor, dia berbeza eh, kalau dalam uh, contract of guarantee tadi, guarantor assume secondary liability Ha, tapi dalam indemnity, guarantor assume principal liability to perform the principal debtor step. The guarantor says to the bank, give a loan to borrower, I will pay you for any loss incurred thereon. Ataupun dia kata, let him have the loans, I will be your paymaster. Jadi, dia tu, uh, debtor ni senang lah. Dia tukang pinjam, guarantor tukang bayar untuk kes indemnity ni. 
Okay, so kalau soalan tanya what are the difference between guarantee and indemnity, pertama you boleh highlight in guarantee, the guarantor assume secondary liability until the borrower's default in payment. Whereas in indemnity, guarantor assume principal liability once loan disbursed to borrower. Okay, dia berbeza dari segi liability. Dalam guarantee, guarantor akan jatuh pada nombor 2. Guarantor ni jadi secondary liability. Tapi indemnity, guarantor yang kena bayar. Dia jadi principal liability. Okay, itu yang pertama. Yang kedua, perbezaan dia adalah there are three parties. Okay, in guarantee ni ada tiga parties involved. Three parties involved. Which are principal debtor, creditor and guarantor. However, in indemnity, there are only two parties involved. Which is, which are creditor and guarantor. Okay. So, dalam garanti ada tiga. Dalam indemnity ada dua sahaja yang terlibat. Kalau soalan tanya lagi satu difference, you boleh bagi uh, perbezaan dari segi maksud. Definition of garanti apa? Definition of indemnity apa? Okay, jelas? Okay, there are two types of guaranty. Untuk jaminan ni, contract of ja, uh, jaminan ni, contract of guaranty ni ada dua jenis. Eh? Okay, satu specific guaranty, another one is continuing guaranty. So, specific guaranty ni relates to a single debt only where a bank accepts a guaranty to cover single loan. Okay, ni bila mana specific guaranty ni hanya untuk pinjaman tertentu. Contoh untuk PTPTN, okay, ataupun personal loan. Okay, so hanya cover satu loan saja. Tapi continuing guarantee ni uh, lain. It covers a series of transaction. For instance, in an overdraft, in in an overdraft facility it guaranteed not only the existing overdraft at the time but also those in in the future this type of guarantee are normally accepted by bank so continuing guarantee ni dia sentiasa um, jadi penjamin ok sebab pinjaman tu berterusan contoh macam overdraft kan overdraft ada tu orang buat sekali dua tak kan dia ada tempoh dia kan mungkin berulang kali you akan minta you akan withdraw duit tu kan so you draw duit tu uh, sebagai apa panggil uh, pinjaman daripada bank lah so uh, dia akan uh, re, uh, dia akan berulang-ulang jadi benda tu jadi continuous Siap, sebab tu dia panggil continuing guarantee kalau melibatkan overdraft ok ini istilah satu istilah lah dalam chapter 4 ni ini istilah yang sangat famous uh, term yang sangat uh, common untuk ditanya dalam soalan what is contract of uberi mefide uh, uberi mefide ni istilah eh nama lain bagi uberi mefide adalah utmost good faith okey kalau ada soalan tanya utmost good faith maksudnya itu adalah uberi mefide so apa maksud uberi mefide or utmost good faith ni kalau ada term uberi mefide ataupun utmost good faith dalam sesuatu contract dan suatu perjanjian the contract in order to be valid requires the party to it to disclose all material facts in their possession and which may affect the contract and which may affect the contractual decisions okey so uh, kalau ada perkataan utmost good faith ataupun uberi mefide maksudnya kontrak tu untuk jadi valid ataupun untuk sah dia memerlukan um, setiap pihak yang terlibat dalam uh, perjanjian tersebut untuk disclose semua material facts ataupun semua sahaja fakta-fakta information yang ada dalam uh, yang mereka ada uh, mereka perlu mereka perlu apa panggil reveal mereka perlu dedahkan memberikan maklumat-maklumat yang dipinta okey dan biasanya maklumat-maklumat ni ataupun material facts ni adalah information yang akan memberi efek kepada keputusan sesuatu perjanjian tu. Okay, example of material facts are age, occupation, income, health status and all liabilities or borrowing. Okay, so maksudnya sebelum you enter into contract, sebelum contract tu jadi sah, 
Kalau dalam kontrak tu dikata kontrak ni adalah very bafide ataupun almost good face maksudnya kalau dia minta any information okey dia request uh, dalam perjanjian tu ada uh, permintaan supaya uh, pihak yang terlibat tu mendedahkan maklumat-maklumat yang kita anggap sebagai material facts tadi contoh macam umur, pekerjaan apa-apa pendapatan, apakah tanggungan, okay, pinjaman yang ada, kesihatan. Jadi, semua pihak yang terlibat dalam perjanjian tu kena bagi information ni. Ha, yang kita panggil dia material facts ni. Kalau tak bagi material facts ni, if you hide ataupun you tak bagi, maka kontrak tu akan terbatal. Okay, jadi, tak sah. Okay, itu penting you tahu. Kalau dia kata Uberi Mafide, uh, most good space, maksudnya kontrak tu mesti ada diberikan maklumat. Pihak yang terlibat tu mesti bagi maklumat yang betul, bagi maklumat on material facts tadi. Okay? Kalau tak, dia jadi tak Okay. A contract of guarantee is not Uberi Mafide. Ah, surprisingly, ah, uh, Kontrak jaminan adalah bukan Uberi Mafide. Apa maksud dia tu? Ni neither the principal uh, creditor or bank or principal debtor or borrower are required under any legal duty to disclose fact to the prospective guarantor. It is up to the guarantor to satisfy himself on the extent of his possible liability before signing. Jadi sekarang ni dia kata bukan creditor Kreditor ni boleh jadi bank lah okay, yang bagi pinjam ataupun debtor, debtor tu ialah orang yang meminjam, borrower lah, are required uh, under any legal duty to disclose the fact. Mereka ni tak wajib, okay, tak harus pun uh, menjalankan tugas untuk disclose the fact. Disclose the fact ni maksudnya reveal ataupun memberikan uh, information, fakta to the prospective guarantor. Okay, so maksudnya material facts tu yang contoh yang saya bagi tadi tu tak wajib bagi kreditor, uh, pihak bank tu dan juga borrower untuk bagi tahu uh, guarantor. Okay, bagi tahu penjamin. It is up to the guarantor to satisfy himself. Maksudnya itu terpulang kepada penjamin sama ada dia nak terima tak terima jadi penjamin sebelum dia uh, sign tu sign contract tu the bank need not to disclose information regarding the conduct of borrower's account to guarantor bank tak perlu uh, mendedahkan maklumat berkaitan dengan uh, berkaitan ataupun melibatkan information on borrower's account kepada guarantor Penjamin ni sebenarnya uh, tugas dia sangat uh, berat. Okay? Sebab bila debtor tak bayar, penjamin yang kena bayar. Sebab tu bila you nak jadi penjamin, you have to think over it betul-betul. Sebab contract of guarantee is not very mafidi. Jadi kalau pihak bank dengan debtor tak bagi information kat you pun, you uh, bukan nak panggil, bukan tanggungjawab mereka. Mereka tak bersalah. Kalau mereka tak bagi tahu, Sebab you sebagai penjamin You sendiri kena tahu uh, Orang yang you nak jamin tu macam mana You sendiri kena dapatkan information Okay Buk, uh, Bukannya uh, uh, All the facts uh, Ataupun information tu Wajib diberikan oleh kreditor Ataupun bank dan juga Diberikan uh, oleh Debtor ataupun borrower tadi Okay So uh, itulah untuk garanti. Contoh kes uh, yang terlibat ialah Cooper versus National Provincial Bank. Dia berbeza dengan insurance eh. Insurance, contract of insurance is Uberi Mafide. Uh, kalau you uh, apa panggil involve ataupun enter into contract of insurance kan. Tak kira lah insurance untuk nyawa ke, medical ke apa ke. Uh, Perjanjian dia adalah Uberi Mafide. Kalau you tak jujur, you tak bagi all the material facts. Okay, maklumat on you punya health status, umur you berapa, you ni kahwin ke tidak. So, dia akan jadi kesalahan. Okay, kontrak tu boleh jadi void. 
kalau you tak bagi kerjasama ataupun tak bagi tak dedah ke maklumat yang betul okay it can be void alright so itu dia tapi contract of guarantee is not very misleading okay now let's look at five advantages of guarantee of guarantee as a security apakah kelebihan you ambil penjamin sebagai jaminan loan yang you buat dengan bank ok, apakah kelebihan penjamin, pertama sekali ialah easy to take sebab apa easy to take sebab guarantor need to sign form only, dia tidak li- melibatkan aset, apa-apa uh, barang ok, guarantor tu ok, once dia setuju untuk jadi guarantor you, dia hanya perlu sign form sahaja and second one, guarantee usually have fixed and stable value bank can inspect salary and salary slip so biasanya um, garanti ni uh, senang sebab apa uh, bank hanya perlu tengok pendapatan garantor tu sama ada dia mampu tak mampu nak jadi penjamin ok biasanya penjamin ni adalah mereka yang mempunyai income yang tetap dan stabil alright next a guarantee is a collateral security Uh, and it is an it is an advantage if the borrower becomes bankrupt or goes into liquidation. So uh, untuk bank ni penjamin ni sangat uh, meng, jadi menguntungkan lah, especially kalau borrower tu tak mampu bayar, jadi muflis eh, dia muflis ataupun um, liquidation company tu terbubar. Okay, so um, bank ada penjamin yang akan uh, apa panggil, akan jadi tukang bayar lah on behalf of borrower and then next is uh, advantages of guarantee juga adalah useful where uh, useful where borrower is unable to provide security such as property okay, uh, bo- bar apa ni pinjaman dengan ada penjamin ni lebih uh, menyenangkan lah bagi mereka yang tidak punya aset dia nak buat pinjaman bank tapi dia tak ada aset yang dicagarkan so dia ada orang yang boleh jadi penjamin maka itu adalah uh, salah satu cara untuk dapat pinjaman tanpa uh, mencagarkan aset ok and then guarantee also uh, contract of guarantee ni have standard bank form for such purpose dia dah ada dah uh, apa borang yang standard uh, tak perlu dah bila nak uh, bila nak apa panggil jadi penjamin ni kena tu kena buat apa kena isi form banyak-banyak form ke ataupun sekejap isi form ni sekejap isi form tu tak ada dia punya sistem dah sistematik okey dah ada standard bank form for such purpose so dia tidak akan menyusahkan pihak uh, guarantor ataupun pihak borrower tu sendiri okey next kita tengok advantages of guarantee as a security apa pula keburukan atau kelemahan uh, penjamin ni ok yang pertama ialah the guarantee's value depends wholly on the financial standing of the guarantor ok nilai sesuatu jaminan tu especially untuk penjamin ni bergantung sepenuhnya kepada kedudukan keuangan penjamin kalau tiba-tiba penjamin tu jatuh miskin ke hilang pekerjaan ke so dia akan jadi disadvantages dia akan jadi um, dia dia tak dapat mungkin dia sendiri tak mampu lah nak apa nak baik uh, nak jadi penjamin kepada pinjaman tersebut okey uh, tadi yang pertama tadi the guarantee's value depends wholly on the financial standing of the guarantor so kalau Uh, guarantor is not strongly uh, uh, financially strong so dia akan menggugat lah uh, security uh, of the bankers advance tadi tu okay, dia boleh memberi impact lah kemungkinan guarantor tak mampu jamin uh, pinjaman tu okay, yang kedua ialah if guarantor refuse to pay okay, so if the guarantor refuse to pay the bank will have to take legal actions to compel payment which is expensive and time consuming kalau ini belak- ini apabila penjamin tu uh, menolak untuk membayar hutang tu okay, sebab uh, katalah uh, borrower default, borrower tak bayar hutang so of course lah 
penjamin yang kena bayar. Jadi bila penjamin pun tak nak bayar, maka bank akan ataupun bank terpaksa mengambil tindakan undang-undang untuk dapatkan bayaran daripada guarantor tadi. Dan bila nak nak uh, ambil tindakan undang-undang ni kena pergi mahkamah semua kan. Yang mana akan melibatkan kos dan juga masa. Okay. Next, guarantor may escape liability because of a technical defect in the security such as undue influence or misrepresentation. Okay, penjamin mungkin um, boleh melepaskan diri daripada tanggungjawab dia okay, sebabkan ada technical defect ataupun technical error ha? ketika um, ketika dia ketika Uh, mengambil security tersebut contohnya uh, undue influence ataupun risk representation okay, contoh guarantor ni dipaksa untuk jadi penjamin jadi kalau guarantor dapat buktikan bahawa dia jadi penjamin atas dasar paksaan maka guarantor tersebut boleh terlepas daripada tanggungjawab dia sebagai penjamin ok Ataupun misrepresentation tadi tu uh, Nanti saya terangkan uh, lebih detail lepas ni Misrepresentation ni maksudnya uh, Bank salah bagi info Dekat guarantor So guarantor dah uh, salah faham Jadi bila salah faham Guarantor juga boleh terlepas daripada tanggungjawab dia sebagai penjamin And the last one is Bad feeling between guarantor and banker May result if guarantor is called upon to pay the debt okay, Sebabnya uh, kenapa ada bad feeling ni sebab asalnya guarantor ni adalah customer of the bank juga. So, bila uh, debtor buat hal, tak bayar hutang ke apa semua, so bank terpaksa kejar penjamin kan guarantor ni. So, mungkin dia akan menjejaskan hubung, hubungan baik antara bank dengan customer dia, guarantor tadi yang sebelum ni mungkin baik. Tapi sebabkan uh, debtor tak bayar hutang, maka bank terpaksa uh, kejar guarantor ni untuk bayar uh, hutang debtor yang tak bayar tadi. Okay. Okay. Uh, ini adalah yang saya sebut tadilah macam man, uh, antara yang saya dah mention tadi uh, apakah uh, situasi yang mana guarantor boleh terlepas daripada tanggungjawab dia sebagai penjamin dia ada empat situasi eh. four circumstances where guarantor may escape liability okay, dia boleh terlepas satu yang pertama bila mistake as the nature of document sign. Okay, guarantor ni diberi borang yang salah ke? Okay, maksudnya masa dia nak sign tu berlakunya kesilapan pada dokumen yang dia tanda tangan. Dan kesilapan tu bukan dari pihak guarantor. Contoh eh, okay, kat sini guarantor need to sign guarantee form in front of the bank's lawyer. Okay, for example, if guarantor was asked to sign wrong guarantee form, he will not liable for any default by borrower. Uh, kalau bagi uh, uh, dia diberikan uh, borang yang salah, jadi kalau bila masa nak claim daripada guarantor ni, borang salah, jadi guarantor ni kelepas daripada tanggungjawab dia sebagai penjamin. Dan nak sign borang tu pun, mesti depan lawyer. Bukannya boleh dibuat di tempat lain Mesti ada saksi Okay uh, Ada case yang terlibat Kelis Lee and Cumberland Banking Company versus Bright Under this case Signature must be obtained at the premise of the bank only Not at any other place Mesti Tanda tangan contract of guarantee ni Mesti berlaku dalam Bank Bukannya kat luar Bukan kat kedai makan ke Kat any other place tak boleh Okay Kalau tidak dia tak Sah Okay And then next, undue influence. Yang kedua adalah undue influence. Tadi yang saya ada mention tadi. Guarantor execute the guarantee not on his own free will. Ha, dia bukan atas kehendak dia sendiri. Dia dia sign jadi penjamin tu bukan atas kehendak dia sendiri. One party is in a position to dominate the will of the other and use this position to obtain an unfair advantage over the other. Okay, dia dipaksa lah kat sini. Ada orang yang uh, menguasai dia, uh, mempengaruhi dia untuk sign sebagai guarantee eh, sebagai guarantor so if the guarantor is able to show ataupun to prove he signed as a result of undue influence he is able to escape the liability under the guarantee or he could not be made to pay or honor his liability kalau dia dapat buktikan bahawa dia 
menjadi penjamin atas dasar paksaan maka dia boleh uh, terlepas daripada tanggungjawab sebagai penjamin dan juga tak perlu nak bayar uh, hutang debtor. Okay. Next, misrepresentation. Okay, misrepresentation ni where the bank makes misleading statements or fails to provide accurate answer to a guarantor's question at the time the guarantee is taken. It will not be binding on him or guarantor need not to pay in the case of default by borrower. Okay, kat sini bila bank bagi misleading statement, statement yang salah, yang tidak accurate, okay, gagal memberi uh, kenyataan yang betul dan juga gagal menjawab uh, soalan ataupun beri, memberi jawapan yang tepat kepada uh, pertanyaan penjamin tadi, ketika uh, apa contract of guarantee is taken maksudnya ketika nak sign guarantee tu okey so kalau bank pihak bank memberi kenyataan yang salah dan gagal memberi jawapan yang tepat kepada penjamin tadi masa nak ambil masa nak sign board, uh, perjanjian maka guarantor juga tidak akan dikenakan ataupun dipertanggungjawabkan untuk bayar uh, hutang apabila borrower default ataupun borrower tidak bayar hutang tadi jadi penjamin ni tidak akan dipertanggungjawabkan okey sebabnya uh, bank telah bagi kenyataan yang tidak tepat for example bank quoted wrong lending rate or loan amount to guarantor okey contoh bank uh, memberikan um, interest rate Ataupun lending rate eh. Dia bagi information Interest rate yang salah Ataupun loan amount yang salah kepada penjamin Okay So katalah interest rate untuk pinjaman tu ialah 10% Tapi bank bagi tahu interest rate tu hanya 5% Okay Contoh dia case McKenzie versus Royal Bank of Canada Okay So kalau berlaku macam ni Guarantor juga boleh terlepas daripada Uh, tanggungjawab dia sebagai penjamin ok um, and the last one when banks fiduciary duty to guarantors who are customers of the bank ok uh, ok if a bank fails to observe its fiduciary duty to have its customers guarantor independently advised the guarantee would probably be set aside and the guarantor discharged from liability okay fiduciary duty means relationship based on trust okay biasanya uh, bila seseorang ni nak jadi penjamin dia 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 akan ada satu uh, trust ataupun kepercayaan untuk jamin seseorang tu Okay, dia percaya kepada kreditor, percaya kepada debtor. Kalau tidak, dia takkan jadi penjamin kan? So, kalau bank gagal untuk uh, memberikan uh, apa nasihat okay, yang sebetulnya kepada guarantor. Okay, contoh, bank must properly advise customer or guarantor and give them sufficient time to guarantor before he sign the guarantee form. Jadi, kalau bank gagal untuk bagi advice yang sebetulnya Okay, advice yang uh, tepat, yang sufficient, maksudnya yang cukup kepada customer dia ataupun guarantor tadi dan juga kalau dia gagal untuk bagi masa, tempoh masa yang cukup sebelum guarantor tu sign maka guarantor tu juga boleh terlepas daripada tanggungjawab dia sebagai penjamin Okay sebab tanggungjawab bank bank punya fiduciary duty adalah to properly advise the guarantor and give them sufficient time kalau dua benda ni dia tak bagi maka guarantor boleh escape daripada liability dia sebagai penjamin okey case yang terlibat adalah Lox Bank versus Bandi bank has a duty to properly advise his customer iaitu guarantor before he sign the guarantee form Information given must be full and fair. Dia mesti bagi uh, apa panggil uh, information 
yang tepat lah kepada guarantee uh, guarantor tadi okey so kalau gagal maka guarantor tadi boleh terlepas alright okey next five steps to be taken when taking the guarantee ada lima langkah untuk diambil sebelum a uh, uh, bank terima apa contract of guarantee ni okey pertama sekali bank akan buat dia akan check financial standing of guarantor such as check his salary slip and letter of appointment so biasanya bank akan tengok dulu betul ke salary slip ni pendapatan ni pendapatan dia ataupun betul ke dia ni jawatan dia macam ni okey yang pertama, yang kedua it is prudent to have the guarantee in writing and not oral, bank will accept only written guarantee normally bila nak jadi penjamin ni bukan cakap mulut sajalah, mesti ada black and white, mesti um, secara bertulis ok, yang ketiga next is uh, necessary terms and conditions must explain to guarantor ok, mesti bagi tahu apakah terma dan syarat-syarat Uh, yang ada dalam contract of guarantee ni kepada guarantor variation of the term of the contract between the principal debtor and the creditor is not to be done without concern kalau ada sebarang perubahan ke perbezaan dalam terma uh, that, uh, in the contract tu uh, some, antara debtor dengan creditor tu mestilah diberitahu eh, dia tak boleh dibuat tanpa ada approval daripada guarantor sebab guarantor ni pun terlibat sama kan dalam kontrak ni so any material alteration must be assented to or signed by the guarantor sebagai sebarang perubahan mesti mendapat kebenaran dan ditandatangan oleh guarantor penjamin tadi any material alteration made without the guarantor's concern will be a ground for avoiding the contract ok sebarang perubahan yang tidak uh, mendapat persetujuan penjamin terlebih dahulu akan menjadikan kontrak tu tidak sah lah. Ok, next express provision is to be contained if guarantee intended to extend to transactions already concluded. Ok, sebarang penambahan uh, dalam kontrak tu okay, perlulah uh, disertakan dalam kontrak of guarantee tu. Contohnya uh, ada penambahan lah um, Jaminan tu mungkin untuk uh, certain loan je tapi nak tambah lagi untuk loan lain jadi mesti ada mesti uh, mesti uh, extra apa ni uh, expre, mesti ada provision yang baru ni mesti uh, disertakan dalam kontrak tu ok and then next is the execution must be attest or witnessed by lawyer and stamp within one month dan execution tu maksudnya um, kontrak tu mestilah dimeterai dengan penyaksian ataupun disaksikan oleh peguam ok dan juga um, kena matikan stamp lah dalam masa satu bulan kontrak biasanya dia akan ada mati stamp kena matikan stamp ok ok kita baru habis satu Uh, one types of security kita move to the second type of security which is land land juga kita boleh jadikan jaminan untuk pinjaman dengan bank okey boleh gunakan land tanah ni sebagai cagaran so sebelum uh, before we discuss further let's look at the definition of land okey apa maksud definition of land? apa maksud land ni there are five definition of land according to the national land code 1965 okey So under this uh, national land code ni okay the first one land is the surface of the earth and all substance forming that surface okay land ni adalah permukaan atas bumi dan apa-apa sahaja yang ada di atas permukaan tersebut okay the second one is the earth below the surface and all substance therein tanah ni juga Okay, land ni adalah bumi yang berada di bawah permukaan dan juga apa-apa saja yang di bawahnya. 
Okey, maksudnya permukaan uh, di bawah maksudnya uh, apa ni? Tanah juga adalah apa-apa saja yang berada di bawah permukaan bumi. Okey. Next, yang ketiga adalah all vegetables and other natural products whether on or below the surface. Sebarang tumbuh-tumbuhan, sayur-sayuran ke ataupun um, apa sahaja tumbuhan semula jadi yang berada di atas ataupun di bawah permukaan bumi. Okay, next, yang keempat, all things attached to the earth or permanently fastened to anything attached to the earth whether on or below the surface. Apa-apa sahaja yang melekat di atas permukaan bumi tu attached di atas uh, bumi tu sama ada atas ataupun bawah permukaan contoh paling senang rumah lah ok building ok itu adalah uh, benda yang ada di atas uh, permukaan bumi dan kalau ada bawah tu biasanya basement kan ok itu semua adalah dikira land dan the last one is land covered by water uh, ada juga tanah yang uh, diliputi air ok contohnya paya kan Paya adalah land juga cuma dia ada air okay, tasik ke apa ke alright so itu untuk land ok there are two forms of ownership of land pertama adalah freehold land dengan leasehold land ok bila you nak beli tanah kan ataupun nak beli rumah kalau you perasan iklan-iklan uh, untuk uh, apa panggil penjualan rumah kan biasanya dia akan mention kat situ freehold ke leasehold okay. so kalau freehold meaning that uh, one can get the absolute title and it will last indefinitely runs in perpetuity forever maksudnya freehold ni ialah selama-lamanya uh, tanah tu bila you beli you milik you you own the bila you own the land you boleh uh, pass kepada generasi seterusnya sebab you punya ownership tu absolute okey hak milik kekal okey dalam bahasa Melayu ialah hak milik kekal maksudnya uh, you boleh selama-lamanya akan jadi milik you dan generasi seterusnya okey has high market value dan leasehold land uh, berbeza dengan leasehold land leasehold land ni uh, dia ada tempoh dia bukan hak milik kekal dia sementara je dia ada expired date Okay, dia ada expired at some date and when lease expired, the right of possession will revert to the freeholder owner. Low market value as number of lease period reduced. Normally in Malaysia, duration of lease cannot exceed 99 years. Kalau katalah you memiliki tanah under lease hold, maksudnya dia akan jadi milik you paling maksimum pun 99 tahun. Okay, dia tidak boleh di dia tidak boleh di Uh, apa panggil di dipeturunkan kepada generasi yang seterusnya hanya setakat maksimum 99 tahun okay. uh, next uh, let's look at two advantages of taking land as security apa kelebihan uh, tanah ni eh yang dijadikan sebagai jaminan The first is land value or price is stable and not fluctuate much over time. Okay, biasanya uh, nilai tanah ataupun harga tanah ni stabil eh? dan dia tidak ada turun naik turun naik uh, panjang masa. So kalau bank bank suka lah eh? sebab stable kan. Okay, and then uh, next land value tends to appreciate over time. Urban land generally has higher value than rural land. Okay, biasanya land value ni dia akan meningkat sepanjang masa. Kita tak pernah dengar lagi harga tanah turun. Dan biasanya urban land generally has higher value okay, than rural land. Maksudnya harga di harga tanah di bandar lebih mahal lah berbanding kan di kampung. Walau bagaimanapun uh, tanah kat mana-mana pun akan tetap uh, meningkat uh, dia punya nilai. Okay, uh, what are these advantages of taking land as a security? Okay, these advantages of land, pertama sekali, land ni not easy to sell. Okay, especially during recession. Uh, bukan mudah nak jual tanah eh. Terutama 
pertama sekali uh, bilik ekonomi tak berapa bagus okey jadi um, hard to get the hard to get the money lah okey untuk jual dan dapatkan duit tu okey the second one is difficult to make an accurate valuation uh, biasanya untuk dapatkan uh, nilai sesuatu anak secara tepat tu memerlukan professional okey kena ada professional valuer lah untuk evaluate the value and next is high cost in respect of valuation uh, you kena hire professional jadi uh, cost yang tinggi lah untuk bayar the uh, untuk bayar professional tu kan okay and then risk of not able to get a good title okay risiko untuk da- untuk tidak mendapat uh, title yang bagus maksudnya title yang bagus macam ni um, customer yang uh, caga tanah dia tu dia mungkin caga tanah orang lain bukan tanah yang milik dia jadi bila bila berlaku default bank nak jual tanah tu akan bermasalah sebab bank tak dapat uh, title terhadap tanah tersebut okay, mungkin tanah tu milik orang lain so dia akan menjadi masalah lah risiko kepada bank and the last one is public publicity if charge or owner fails to pay the charge or bank uh, bad publicity ni macam ni uh, bila uh, apa ni debtor tadi gagal bayar hutang jadi tanah dia kena lelong kan so orang pun kenal oh tanah siapa kena lelong jadi dia akan memberi uh, persepsi ataupun uh, image yang tak bagus lah pada debtor tu sebab bila dia kena lelong orang orang tahulah yang dia tak bayar hutang bank. Okey. Okey, ah uh, next one is four steps in taking land as a security. Okey, ah uh, the first step is valuation of the property. If the land is leasehold or freehold. Okey, so kena tengok, okey. The first step Kena, kena tengok sama ada um, sebelum you nilaikan hartanah tu you kena tengok land tu uh, leasehold ke freehold sebab biasanya kalau yang freehold ni dia punya value lagi tinggi daripada leasehold uh, dan tengok juga sama ada land tu milik reserve land or not ok tanah um, rezab Melayu ke bukan ok location of the land sama ada urban area ke rural area an accurate valuation may prove exceedingly difficult however bank normally will insist a professional valuer to value the land or property biasanya uh, untuk dapatkan accurate value ni bank akan hire professional valuer lah untuk dapatkan uh, value of the land okay the second one is investigation of title okay banker should examine the document of title at land office to ensure the customer has good title of the property in question Okay, uh, to check whether any caveat or any restriction in interest that can restrain the registration later on. If the charger is company, uh, a search should also be made in respect of its registrar, register of companies or Suruhanjaya Syarikat Malaysia. So, uh, bank ni patut, uh, bank ni dia kena siasat lah. Biasanya bank akan siasat dulu uh, title of the land nak tengok ownership tu uh, title ataupun ownership of the land tu sama ada betul ke customer tu yang memiliki tanah tu kan dia caga tanah orang lain ok the third one is creation of charges it is the process it is a process in retain possession towards a pledging it is a process in retain possession towards pledging a land ok you um, uh, nak nak apa panggil uh, caga tanah tu kena create the charge dah dulu ok uh, three methods sorry two methods are legal charges and equitable charges a banker may accept land as a security for ad, for an advance a legal charge on land is affected by registration in the appropriate in the appropriate land register at land office ok uh, step number three ni you nak create uh, a charge tu bila step untuk caga tanah tu bila dah clear dah value dah 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 confirm dah title so uh, proses untuk caga tanah tersebut and the last one is execution and registration of charge okay 
nak execute pelaksanaan tu cagaran dan juga kena daftar lah okay, a charge must be stamped within one month of execution by all parties concerned namely lender and borrower dalam kes ni bank dengan customer dia lah yang nak borrow uh, nak, 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 nak make loan uh, with the bank ok there are two parties to legal charge tadi kita dah sebut pasal uh, apa kita ada mention pasal charge tadi kan. So, ada dua pihak yang terlibat. Charger dengan charge. Okay. Dalam cagaran ni ada charger. Charger is a person who charge his property to another party such as bank. Okay. Charger ni ialah yang mencagar. Pencagar lah. Okay. Customer ataupun borrower tadi yang charge asset dia kepada bank. Charge ni a person who give loan and accept the property as a collateral such as bank. Okay, charge ni yang menerima cagaran tu. Contoh bank. So, charge ni ada dua. First party and third party. First party charge, borrower and charger is the same person. Okay, maksudnya peminjam dan juga yang mencagar tu adalah orang yang sama. Third party charge ni, borrower is not the land owner. Ha, peminjam tu bukanlah pemilik tanah yang sebenar. Land owned by other party. Maksudnya dia charge tanah orang lain. Contoh tanah, parent duit ke apa ke. So, next is right of a charger or borrower. Apakah hak charger yang mencagar dan juga apakah hak peminjam? Sama lah ni charger dengan borrower ni orang yang sama. So, pertama ialah charger boleh uh, have right to sell or transfer charge property with concerns of the charge. Okay, uh, charger tadi ataupun borrower tadi boleh uh, menjual ataupun memindahkan harta dia dengan syarat mendapat persetujuan daripada charge. Kalau bank-bank lah. Okay, second one is right to grant a lease or sublease or exempt tenancy of a land subject to concern of the charge juga. Okay, uh, yang kedua ni ialah hak untuk uh, me menyewakan okay, tanah tu dengan uh, mendapat kebenaran daripada charge. Charge tadi uh, kreditor lah ataupun bank. There are two remedies or action available to the charge or bank in the case of default by borrower. Okay, ada dua solution ataupun tindakan yang boleh diambil oleh charge ataupun bank sekiranya berlaku default. Default ni uh, apa? Default payment lah by borrower maksudnya borrower tak bayar hutang. Apa yang bank boleh buat ada dua. Pertama ialah enter into possession. Maksudnya bank ambil alih uh, Ambil alih aset borrower tadi. Okay, it can be divided into two types. Pertama, receive rent from tenant of the land or property. Okay, pertama ialah um, apa nama ni? Uh, untuk untuk ambil alih tadi. Okay, untuk ambil alih uh, possession tadi. Ambil alih uh, aset customer ataupun borrower tadi dia boleh dengan dua cara. Pertama dia dia apa ni? Dia menerima hasil sewa daripada tanah uh, tanah customer tu dan ataupun collect profit from business conducted on the land or property. Kalau uh, tanah tu bukan disewa tapi mempunyai um, apa uh, mempunyai hasil macam uh, tak ada tanaman ke tumbuh-tumbuhan yang mana boleh di, di dijual. Okay, jadi uh, bank akan collect profit from the business conducted on the land or property tu. Okey itu yang pertama untuk enter into possession. Yang kedua ialah bank kalau dia tak nak uh, ambil alih tanah ataupun aset tersebut, dia boleh sell the property by public auction. Dia boleh terus jual lah. Uh, tanah atau uh, tanah tersebut dengan cara lelong. Okay. Okay. There are four types or categories of land use. Okay. Land ni bukan semua land ada kegunaan yang sama. Okay. Ada land untuk pertanian, agriculture. Contoh untuk paddy field, rubber estate. Okay. Yang kedua ialah untuk pemba, uh, pembinaan, building. Uh, house, shop house, condominium. Okay. Itu yang untuk building. Yang ketiga untuk tanah untuk industri, penindustrian. Contoh untuk pembinaan warehouse, factory, kilang-kilang. Okay. And the last one is recreational. Public park. Okay. Untuk taman permainan. Apa semua lah. 
untuk umum untuk masyarakat okay, untuk community alright five factors which need to be considered by banker before lending against the security of land Okey, ini adalah lima faktor yang perlu diambil kira oleh bank, pihak bank sebelum uh, pihak bank memberi pinjaman uh, dengan jaminan ta- uh, hartanah tadi. Okey, dia ada lima faktor. Pertama sekali ialah in terms of value of the land. Bank kena tengok uh, nilai bank uh, nilai tanah. Okey, value of urban land is more expensive than rural land. Okay, and then kena tengok dari segi, the second one is status of the land. Sama ada land tu freehold ke leasehold. Biasanya bank akan prefer untuk freehold land. Okay, the third one is the location of the land. Uh, land near town is more expensive than kampung land. Kampung land ni rural land lah. Okay, and then the productivity of the land. Is it agriculture land ke or play land? Tengok, tak, tadi ada saya ada mention pasal uh, jenis-jenis tanah tadi kan. Okay, and then the last one is the prevailing economic condition of the land. Okay, apakah kegiatan ekonomi yang ada dekat, uh, dekat kawasan tanah tanah tersebut lah. Okay. Okay, now let's move to uh, the third types of uh, security which is debenture. Okay, debenture is... It is the term used to apply to certain types of document evidencing a debt of the company of a company. So uh, normally debenture ni uh, kita gunakan sebagai jaminan only for corporation eh, untuk company saja. Okay, which creates contractual rights in favour of the debenture holder, which is a uh, uh, creditor and creditor or bank against the company debtor by a way of fixed charge or a floating charge on those assets of the company. Dia di venture ni dia macam bond eh. Okey, dia adalah satu dokumen okey atau persijil yang me- menunjukkan uh, hutang sesuatu company tu uh, dengan bank. Okey. So uh, di venture ni can be di venture stocks, bonds, notes and others. So basically, a debenture of a company is a legal document acknowledging the indebtedness of the company to the debenture holder. So company ni adalah uh, debenture issuer. Okay, company issue debenture. Dia bentuk dia adalah salah satu kita boleh katakan dia macam financial asset lah. Okay, sebab benda tu um, jaminan ni bukan dalam bentuk macam uh, tanah ke apa tadi kan? Okay. Dia bukan fizikal aset. Dia dalam bentuk uh, intangible. Okay. Dia hanyalah satu dokumen yang mana company issue. Okay. Company issue keluarkan di venture ni. Dan kreditor uh, ataupun bank uh, apa invest ataupun beli. Okay. Dia, jadi kreditor ataupun bank ni jadi di venture holder. Okay. So, seolah-olah bila dia beli, macam uh, bank ataupun kreditor ni, uh, dia provide fund lah kepada company tadi. Company yang issue debenture kan. Okay. So, debenture issuer, di issue debenture untuk dapatkan duit. Okay. Debenture holder beli. Debenture holder tu boleh jadi bank lah ataupun kreditor ataupun investor lain. So, bila mereka beli, debenture, hold, uh, debenture issuer tadi, company tadi dapat duit. So, in return... Di venture issuer tadi kena bagi uh, in, apa interest payment kena bagi reward lah returns kepada di venture holder termasuklah principal yang dipinjam daripada di venture holder. Okay, konsep dia lebih kurang macam bond. Bond ni kita kenali dia sebagai debt kan? Okay, company issue bond so dia dapat duit daripada bond holder kan? Dia dapat duit daripada bond holder. So, every year kena bayar interest kan? Ataupun semi-annual. Bayar interest dan sampai maturity date dia kena bayar principal value yang dia uh, dapat daripada investor ataupun bond holder tu. So, konsep dia lebih kurang macam tu lah. Okay. So, there are two types of charges related to the venture. Okay. Dia ada 
uh, backup by asset lah. So under debenture ni ada fixed charge dengan floating charge. So untuk fixed charge, it is a legal charge of specified property such as land, factory, building and machinery. So once a fixed charge is created, the charger is not entitled to deal with the asset except as agreed or consent to by the debenture holder or bank as a lender. Okay. Under fixed charge, biasanya fixed charge ni uh, cagaran ke atas uh, property yang macam fixed asset tau. Macam land, factory kan. Factory ni kilang, uh, building, machinery. Okay. Bila, uh, bila status dia ialah fixed charge, charger ni, charger ni ialah borrower tadi ataupun owner of the property tadi. Dia is uh, uh, the charger ataupun owner of the property or the borrower is no longer entitled to deal with the asset. Dia tak boleh buat apa-apa dah dengan asset dia tu. Okay, kecuali dengan uh, izin di venture holder. Kecuali mendapat kebenaran daripada pihak uh, apa? creditor, bank sebagai lender. <coughs> okay. Itu yang untuk berkenaan dengan fixed charge. Floating charge pula, it is equitable charge which floats over the fluctuating assets of the company without attaching to any specific assets until it crystallize. Okay, apa crystallize ni? Nanti saya akan terangkan apa maksud crystallize. Apply to all assets or certain classes of asset and will cover both present and future assets of the company. Sebagai contoh, stock in trade and raw material. Biasanya, Uh, asset yang under floating charge ni adalah aset-aset yang seperti uh, inventory uh, ok, inventory ni dalam uh, current asset kan ok ok, uh, raw material itu semua under floating charge ok, under floating charge, the charger retains ownership of the charge asset and can deal with them in the ordinary course of business, they can sell the stocks of inventory or trade in. Okay. Dia berbeza dengan fixed charge. And uh, floating charge ni, uh, charger ataupun borrower tadi uh, masih memiliki ownership ataupun kepunyaan terhadap aset yang dicagarkan tu. Okay. Maksudnya uh, ownership tu, hak milik tu masih kekal bersama dengan borrower. Dan mereka boleh uh, menguruskan aset tersebut. Can deal with them in the only cost of business. In fact, Uh, mereka boleh jual uh, aset tersebut kalau masih berada dalam uh, maksudnya kalau under floating charge ni uh, borrower ni bebas lagi untuk buat apa saja sebab uh, ownership tu masih dengan borrower ok so dia bebas lah untuk jual dan sebagainya ok ni saya ada sebut pasal crystallize tadi kan okay, crystallization ni apa maksud dia crystallization in debenture ini adalah term yang ada dalam debenture Normally soalan suka juga tanya maksud crystallization. So apa maksud crystallization ni? Crystallization ni basically is the process of converting all floating charge assets to fixed charge in the event of default of repayment of the loan, the winding up of the company or the company cease its business. So crystallization ni kalau nak faham mudahnya ialah proses converting, menukar ataupun transform all floating charge asset to fixed charge. Ha, itu yang keyword yang pertama. Maksudnya crystallization ni you convert, you tukar semua floating charge jadi fixed charge. Bila berlaku ni? Ha, in the event of default of repayment of the loan. Bila berlakunya default payment of the loan, okay, borrower tak bayar, uh, loan bank, okay, the winding up of the company, company, company terbubar, company bankrupt, okay, dan juga bila company cease its business. Maksudnya company stop doing their business. Stop doing its business. Okay, so ada three situation kat situ. So, if the question asking you the meaning of crystallization, you cakap je. The process of converting all floating charge to fixed charge. Lepas tu, bila berlaku, tiga situasi tadi yang saya sebut. Okay. Okay, the, the debenture holder or bank need only to inform the borrower by letter their intention to convert floating charge to fixed charge. The bank can only sell the assets once the process is completed. 
Okay, bank dia tak boleh sewenang-wenangnya jual aset customer ataupun borrower tadi selagi mana uh, aset tu masih under floating charge. Dia kena tukar pada fixed charge dulu. Barulah bank berhak untuk jual aset of the company tadi. Okay, what are the five limitation of floating charge? Ni macam disadvantages of floating charge lah. Okay, keburukan floating charge ni allows the company to dispose of those assets not covered by the fixed asset. Okay, so sebab uh, kalau under floating charge, uh, ownership tu still with the borrower kan. So, borrower boleh bila-bila masa je jual aset tu. Okay, so bila tak mampu bayar hutang, bank nak dapatkan aset untuk dijual dah tak ada. Sebab dah dijual oleh company sebelum tu. Okay, under section 294, company, company act 1965, a charge created within 6 months of the company's winding up may be invalid. Okay. So, um, cagaran yang di diwujudkan 6 bulan dalam tempoh 6 bulan sebelum company terbubar dianggap tidak sah. Okay. So, katalah company tu dah memang nak bankrap lah. So, uh, risiko dia tinggi lah sebenarnya. Mungkin cagaran yang dibuat tu tidak uh, sah. Okay. And some of the assets in the company's position may not belong to the company. Kemungkinan aset-aset company yang berada di company tu sebenarnya bukan milik company. So, itu pun anda adalah salah satu risiko jugalah kepada bank nak jual aset tu kan. And then, in the event of winding up, certain preferential creditors may be paid in priority to debenture holders of floating charge out of the charge assets. Okay, bila company tu bubar, kemungkinan um, aset-aset company tu akan diberikan ataupun dibayar terlebih dahulu kepada uh, beberapa uh, creditors yang lain sebelum debenture holders dapat bayaran dia. Okay, especially kalau debenture holders tu untuk floating charge lah. Okay, and the last one is the as the company is free to deal with the assets Okay, the company may create a fixed charge in favor of a third party over the same assets. Uh, okay, kalau under floating charge, company kan masih bebas sebab um, dia punya apa panggil ownership tu still with them kan. So, kalau berlaku uh, apa panggil, mak maksudnya company boleh create another charge with with other parties. Dia boleh Cagakan juga aset yang sama kepada pihak lain untuk dapatkan pinjaman. Okey. Jadi, bila berlakunya default, masing-masing kelang kabut lah. Kreditor ni claim aset ni aset dia. Oh, bank ni claim ni aset dia. Okey. So, itulah kelebihan. Ke, itulah kelemahan floating charge. Okey. Okay, next, for right of a debenture holder in relation to default payment made by borrower. Okay, ni pun soalan famous juga ni. Apakah hak debenture holder? Debenture holder ni kena tahu kan siapa debenture holder ni. Debenture holder ni bank. Okay, yang bagi pinjam duit tu. In relation to default payment made by borrower. Borrower ni biasanya debenture issuer lah yang issue debenture. So, ada empat uh, ada empat hak uh, bank ataupun debenture holder ni sekiranya berlaku default payment made by the borrower. Sekiranya borrower tak mampu bayar. Pertama, hak debenture holder adalah to sue for payment. Dia uh, Bank ataupun debenture holder berhak untuk menyaman, untuk dapatkan wang. File civil action against the borrower. And next is, second one is to apply for foreclosure order. Foreclosure order ni maksudnya bank akan sita dan jual aset tersebut. If under floating charge, the charge have to be crystallized first. By issuing a notice to the company by the debenture holder. Uh, kalau as, nak jual tu, dia kena pastikan dulu aset tu dah ditukar kepada fixed charge. Okay, kalau masih floating charge, tak boleh sebab uh, ownership tu masih berada dengan borrower. Next is petition for winding up of the company. Boleh file petition untuk uh, membubarkan company tersebut. And the last one is to appoint a receiver. Receiver ni, uh, kita kita nanti uh, uh, untuk apa main duty is to realize or sell the assets of the company and to settle the company's debt and where 
were viable to carry on the business so as to put the company in stable in a stable financial position. Receiver ni adalah orang uh, yang mewakili company lah untuk uruskan uh, apa penjualan aset untuk 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 selesaikan lunaskan hutang-hutang company dan juga untuk carry on the business uh, menjalankan business yang sedia ada tu untuk menempatkan company tu dalam uh, posisi keuangan yang lebih stabil. Okey, next. Uh, yang ni yang keempat kan. Okey, jenis uh, security. Okey, selain daripada debenture, uh, customer atau borrower juga boleh gunakan stock and shares iaitu saham yang mereka ada sebagai jaminan kepada bank untuk dapatkan loan lah sebagai jaminan kepada pinjaman bank so basically uh, a share is not a sum of money but it but it is an interest of a shareholder in the company uh, you, I, I, I'm sure that you faham lah apa maksud share ni share saham saham ok interest of a shareholder in the company measured by a sum of money and made up of various rights contained in the contract ok So share ni once you miliki share you ada you ada ownership lah dalam company tu. Okay there are two types of shares, common shares and preferred shares. Normally bank will accept shares of public listed company which are quoted on Bursa Malaysia such as Telecom and Maybank. Okay normally bank ni hanya menerima saham yang di uh, senaraikan di Bursa Malaysia sebagai jaminan pinjaman. Okay Okay, what are the what are the advantages of taking shares as a security? Apakah kelebihan ni? Uh, kelebihan saham ni sebagai jaminan. Pertama ialah quoted share are easily valued. Quoted shares ni ialah share yang disenaraikan di Bursa Malaysia. Senang untuk dinilai sebab value semua kita dap boleh dapatkan maklumat dalam sistem Bursa Malaysia kan dah ada sistem kan you dapat maklumat semua kat situ. In normal times, stock enjoy stability value. Biasanya stock ni, saham ni, dia punya value stabil. Kecuali uh, saham you tu adalah uh, apa? saham kita panggil apa? Yang volatile tu. Okay, yang turun naik, turun naik tu. Okay, kalau blue chip stock biasanya okay. Okay. Alright, next is uh, transfer of title is easy. Okay, transfer of title is easy. Maksudnya senang untuk pindah hak milik. Jadi kalau bank nak jual pun senang. Okay, kalau kalau customer default dia boleh terus uh, jual. Okay, transfer of title ni maksudnya uh, pemindahan hak milik tu senang. Jadi bila pindahan hak milik tu senang, jadi bank senang lah nak jual nanti. You punya saham tu. Realization or selling of the shares is comparatively easy. Okay, biasanya kalau saham yang berada di dalam Bursa, Bursa Malaysia, uh, sellers and buyers selalu uh, berkumpul dan tak susah untuk you jual, uh, untuk, tak susah lah untuk apa, bank uh, sell your shares tu. Okay, and then bearer securities are negotiable instruments. And the last one uh, for advantages, release of the mortgage is released by returning the share certificates and cancelling the memorandum of deposit and transfer form. Jadi kalau you nak tarik balik pun tak ada masalah. Just return the uh, sijil share tu apa cancel memorandum of deposit and transfer form itu sahaja. Untuk disadvantages, okey, disadvantage dia bila value of stock can change very quickly. Ini untuk stock yang tak stabil contoh macam speculative stock ke selalu turun naik yang cepat so dia akan bagi disadvantages lah tiba-tiba time bank nak jual tu harga drop pula drop bukan sikit-sikit jadi dah rugi kat situ and then possibility of theft by the bank's employees as bearer securities are easily realizable okay, kalau bearer shares uh, benda ni macam konsep dia sama lebih kurang dengan check lah jadi um, dia boleh jatuh dengan senang ke tangan pencuri lah sebab dia tidak memerlukan apa uh, prosedur yang uh, ketat untuk you jual saham tersebut. Okay, for un unquoted shares, the bank may find difficulty in selling the shares for lack of ready market for them. 
Uncoated shares ni saham yang tidak disenaraikan di Bursa Malaysia. So kalau tak senaraikan di Bursa Malaysia, uh, susah sikit lah bank nak jual. Sebab dia tak ada market yang uh, meluas macam Bursa Malaysia. Uh, sellers and buyers ramai. So kalau you... Uh, kalau bank uh, dapat quoted shares uh, bank tak ada masalah tak menghadapi masalah lah untuk jual saham you untuk dapatkan balik uh, wang yang sepatutnya diterima ok maksudnya uh, untuk cover debt you lah ok and then next is for private company it's article of association it's article of association normally empower the directors to refuse to register a transfer of the company's share to anyone bukan anymore eh to anyone whom they may object jadi certain private company ni um, dia tak uh, tidak membenarkan uh, untuk mendaftarkan uh, pemindahan uh, hak milik saham syarikat uh, bila katalah customer tu ada saham syarikat ni dia nak jadikan uh, saham ni sebagai jaminan kepada pinjaman loan yang dia buat dengan bank so kalau um, tak boleh nak transfer, register transfer of the shares tu, dia akan menyusahkan pihak bank nanti bila bank nak jual uh, saham tu sekiranya uh, customer ataupun borrower tadi tak mampu bayar hutang. Okay. Uh, ni procedures in taking shares as security. Okay, normally uh, ni langkah-langkah lah bila nak, nak, nak jadikan saham ni sebagai jaminan. Pertama, borrower to open central depository system, CDS account. Mesti ada CDS account with the, with the investment bank. Sekarang kita tak pakai stock broking company dah. So, uh, central depository system, CDS is computerized, computerized depository system to replace share certificate system. Biasanya, uh, CDS ni adalah sistem, dia ada sistem lah yang mana dia boleh terus uh, proses you punya uh, account. Okay, and then bank or lender will open nominee's place, uh, sorry, bank or lender will open nominee's place securities account, NPSA. So, biasanya bank akan buka satu account yang dipanggil NPSA. Customer transfers shares under CDS to NPSA. Ha, itu cara dia nak pindahkan saham uh, daripada borrower kepada lender, itu bank. Bank will value the shares and make offer to the customer. Okay, margin of loan up to 80%. Biasanya bank akan evaluate dulu berapa nilai saham yang ada yang ada pada uh, customer tadi dan dia akan buat offer lah. Biasanya saham, nilai saham tu uh, sorry, uh, loan yang akan diberikan tu uh, 80% daripada nilai saham tersebut. Okay, and customer accepts credit line and executes memorandum of deposit. Okay, So, itu saja. Next, kita move to uh, okay, yang keberapa ni? Yang kelima ke? Okay, types of uh, securities. Yang seterusnya adalah life policies. Okay, under life policies, uh, okay, kita, kita tengok dulu life insurance policy. Eh. Life insurance policy is a contract between an insurance company, which is the insurer, and its customer, the insured or policy, or policy owner. Under the provisions of the contract, the insured, okay, the insured ni, customer tadi agrees to pay to the insurer insurer uh, iaitu insurance company certain sums of money known as premium at periodic intervals usually monthly for a certain period of time as stipulated in the policy insurance document okay normally uh, dalam kontrak tu insured uh, insured ni adalah customer bersetuju untuk uh, membayar kepada syarikat insurance tu Certain amount yang dikenali sebagai premium. Okay, you bayar yang premium dan mestilah uh, secara berkala eh. Okay, and uh, the beneficiary or nominee is the person or persons who will receive the policy proceeds after the death of the insured. Okay, waris uh, ataupun yang dicalonkan dalam uh, polisi tadi adalah orang yang akan menerima uh, apa, pembayaran policy proceeds ni. Uh, akan akan dapat claim lah ok, wang uh, atas kematian customer tadi, ok, waris dia akan dapat so uh, in general, there are two forms of life insurance policy ada dua jenis life insurance ni yang pertama ialah 
whole life policy. Yang kedua adalah endowment policy. Untuk whole life policy, it provides for the payment of fixed capital sum with or without profit in the event of insurance or policy holder's death. Okay. A beneficiary or nominee will get assured sum upon death of the insured person only. Insured has to pay premium for life until death. Uh, whole life ni maksudnya you bayar premium untuk seumur hidup eh. Seumur hidup. Selagi tak mati selagi tu lah bayar. Okay. Endowment pula beza dia. It provides for the payment of capital sum with or without proceed on, on a certain maturity date or on the insured's death. Whichever occur, occurs first. Insured has to pay premium until maturity only. Okay, endowment ni uh, policy holder ataupun insured ni hanya bayar premium sampai tempoh matang. Jadi, kalau uh, dihidup lebih lama, tak ada masalah. Dia akan dapat menikmati. Okay, menikmati the policy proceeds tu. Uh, okay, dia dapat menikmati wang uh, pampasan. Okay, kalau berlaku kematian sebelum maturity pun, okay, uh, bila berlaku kematian, directly wang tersebut akan diberikan kepada waris. Okay, tapi kalau dia still hidup dan dah tamat tempo maturity, dah sampai tempo maturity, tempo matang, dia boleh menikmati uh, wang pampasan tersebut. Okay, itu end down. Okay, there are three features of life policy. Okay, kena tahu eh. Untuk life policy ni, contract of insurance is a contract of the very mafi day. Uh, ataupun maksud dia utmost good space. Yang ni saya dah terangkan dalam uh, contract of guarantee kan. Yang mula-mula tadi. So, contract of insurance ni, dia tak sama dengan contract of guarantee. Contract of guarantee is not very mafi day. Tapi, contract of, contract of insurance is a contract of very mafi day. So, apa maksud very mafi day dan utmost good space ni? Please look at our uh, at my previous discussion. Okay. On Uber Mifidi. Uber Mifidi ni yang mana kontrak tersebut uh, untuk jadi valid, uh, semua pihak yang terlibat dalam kontrak perlu disclose all the material facts. Okay. In the contract. Okay. Contoh macam age, occupation, health. Uh, kalau insurance, you kena disclose health status you. Kalau you sembunyikan keadaan uh, kesihatan ataupun penyakit yang you hadapi, bila you nak claim nanti untuk insurance tu, Kemungkinan akan ada masalah sebab you awal-awal lagi you dah sorok ke penyakit. Okay, dia anggap menipu lah. Okay, and life policy must be assigned to a name of the, uh, life policy must be assigned to a name beneficiary or nominee. Mesti ada waris ataupun penama. Okay, untuk life policy. Kalau tidak, kalau berlaku kematian, siapa yang akan terima? Okay, and next one, value of policy and surrender value appreciates or increase as more premiums are paid. Biasanya, uh, Nilai sesuatu polisi, insurance polisi itu dan surrender value dia akan meningkat from time to time selagi, uh, bila makin banyak premium yang dibayar. Okay, kalau dia konsisten bayar, okay, lagi lama dia bayar premium, lagi tinggilah nilai polisi tersebut. Surrender value ni adalah uh, uh, apa nilai yang you akan dapat bila you terminate insurance polisi you sebelum terminate. Uh, tamat tempoh sebelum tempoh matang. Okey. Bila you apa panggil surrender ataupun you nak stop a uh, bayar premium untuk insurance nyawa yang you ambil sebelum tempoh matang, you akan dapat juga satu uh, certain amount iaitu kita panggil surrender value. Okey, what are the advantages of taking life policy as security? Kat sini kita highlightkan lima. Yang pertama Easily and accurately valued. Okay, senang. Sebab benda tu semua calculated dah. Okay, berapa nilai insurance, polisi, apa semua kan. It's easy. Untuk dapatkan figure dan value yang tepat. And then second one is stable and rising value. Normally, uh, okay, stable and rising value as more premiums are paid. Selagi mana uh, insured ataupun borrower tadi uh, consistent bayar premiums, maka the value of the life policy will be stable and uh, rising lah. Okay, and then the third one is the policy can be realized immediately by surrender to the insurer or insurance company. Okay, you boleh ter, boleh dah, apa panggil, uh, nak jual ke apa ke, nak surrender, apa, 
nak dapatkan duit kan nak terminate senang you just uh, apa return to the insurer or insurance company uh, policy tu ok next is death of the insured ok bila bila berlakunya kematian uh, policy holder ok death of the insured makes the money assume immediately available to the next of kin or nominated person bila berlaku kematian uh, policy holder duit uh, duit duit insurance tu terus dapat kepada waris ataupun penama ok and the last one is the cost of taking the security to customer is relatively low tak melibatkan kos yang tinggi sebenarnya untuk <coughs> untuk uh, dapatkan jaminan uh, life policy ni uh, daripada customer <coughs> ok disadvantages of taking life policy adalah yang pertama ini disadvantage dia Keburukan dia ataupun kelemahan dia ialah policy will be lapse. Ha? Policy will lapse or not valid if payment of premium sebab insured is not regular. Ha, kalau jenis um, borrower ataupun insured tadi tu sekejap bayar tak sebajar. So, policy dia mungkin akan sebenarnya dah terberhenti ke okay? dan juga tak sah. Sebab premium pun dia, dia tak bayar consistently. So, kalau bank terima juga yang ni ah bank akan minimum risiko lah kemungkinan bank tak dapat nak claim untuk aset borrower dia sebab borrower tu sendiri bayar premium pun tak regular okay and next yang kedua the second one is the contract may be void the contract may be void due to non disclosure of all facts by insured to insurer ah okay contract mungkin tak sah Sebab apa? Uh, kemungkinan insured ni dia tidak mendedahkan all the material facts tadi. Okay, information yang penting-penting kepada uh, insurance company. Okay, sebab you kena ingat insurance policy the uh, insurance policy adalah contract of very happy day. Okay, ataupun almost good faith. Okay, the third one is policy may be invalid because of breach of governance or terms by assured ataupun insured uh, policy holder melakukan um, pelanggaran syarat-syarat ok poli jadi polisi tu akan jadi invalid ataupun tak sah contohnya pelanggaran tersebut dengan melakukan uh, pembunuhan diri ya eh, commit suicide or involved in extreme uh, extreme sport sengaja membahayakan diri untuk dapat claim insurance ada eh so dia akan jadi invalid juga yang tu yang last kali the assured must have an insurable interest in the life policy ok uh, uh, policy holder tadi uh, mesti ada insurable interest in the life policy otherwise the contract is void apa maksud insurable interest ni insurable interest ni is a concept whereby the insured ataupun the policy holder must demonstrate or show prove his relationship Okay, prove his relationship with the life insured that he would suffer a financial loss of legal bearing as a result of the life insured's death. Okay, contoh husband and wife, father and child, employee employee are example where insurable interests are deemed to exist. Okay, uh, bila insurable interest ni ada hubung kait macam tadi lah saya kata father and wife, uh, sorry husband and wife, father and child. Okay. So, benda ni perlu di 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 highlight kan lah. Okay. Yang kalau orang-orang yang terdekat ni uh, tidak dianggap insurable interest um, dia akan um, apa panggil insurable interest ni mesti seorang yang berkait rapat. Okay. Dia mesti prove that kalau kehilangan policy holder ni apa jadi kat dia. Ha, dia akan mengalami kehilangan kewangan ke apa ke, okay, suffer, uh, financial instability, okay. Okay, and then uh, the element of insurable interest is one of the principal characteristic that helps to differentiate between gambling and insurance. With gambling, insurable interest need not to be present. Okay, next. Four step to be taken to enable the bank to obtain a legal mortgage of the life policy. Okay, tadi four step in taking land kan. Ini empat step untuk uh, bank dapatkan uh, legal mortgage. 
legal mortgage of the life policy. Okay. Untuk jadikan life policy ni sebagai uh, security, ada empat step bank na, ensure. Yang pertama ialah preliminary inquiries. Okay. Bank need to check the reputation of the insurance company. Premium payments up, up, up to date ke tidak, surrender value bagaimana, age of the payholders, whether there was any previous notice of an earlier assignment or make sure the policy does not contain restrictive clauses. Okay. Itu pertama, dia kena buat preliminary inquiries, kena kena buat macam investigation lah. Okay, uh, check reputation company tadi kan, tengok berapa premium yang dah bayar. Uh, okay, and then uh, tidak mengandungi syarat-syarat yang menghalang bank untuk dapatkan uh, title of the life policy. Okay. So, surrender value tadi saya ada mention. Eh. Surrender value maksud dia payment made by the insurance company to the policy holder if the holder is terminated before its maturity date. Uh, maksudnya, surrender value adalah bayaran uh, bayaran daripada insurance company kepada policy holder. Sekiranya policy holder tu menamatkan um, apa policy, uh, life policy dia sebelum tempoh matang. Surrender value will increase as the years goes by and uh, As the years go by and as time approach nearer to the person age when the policy matures. Okay. Maksudnya surrender value ni dia akan dia akan bertambah from time to time lah. Lagi lagi nak dekat lagi lagi nak dekat dengan maturity uh, date lagi tinggi lah surrender value dia. Okay. And the next step is deed of assignment. Okay. Deed of assignment ni... Uh, Perjanjian untuk penyerahan title ataupun um, ownership life policy tu, okay, is completed by executing a legal mortgage under seal. Okay, assignment kat sini ialah pemindahan, uh, transferring the title. Assignment is the act of transferring the title of a property or property right from one party to another. Okay, then bank will become the new owner or assignee in respect of life policy. Bila you buat, uh, you, uh, apa, uh, bila adanya deed of assignment, maksudnya bank akan jadi the, the, the new owner of life policy. You dah pindahkan title tu kepada bank. Okay. So, notice of assignment is given to the insurance company by the bank and request for bank's acknowledgement of the assignment. So, bank normally akan uh, bagilah kepada, uh, bagi notice lah kepada insurance company notify that sekarang ni owner of the life policy adalah bank and then custody or safe keeping of the life policy by the bank in fireproof cabinet biasanya uh, life policy ni akan disimpan dalam uh, peti kalis api kat bank ok itu untuk life policy kita dah uh, sikit lagi ni nak habis ni goods as a security ok Security seterusnya kita menggunakan uh, apa goods, okay? Barangan fizikal sebagai jaminan, okay? Contohnya you buat pajak, okay? Pledge, pledge ni is a form of possess, uh, possessory security. Basically, a pledge involves the actual or constructive. Constructive can be document of title, delivery of possession of goods by one person. Uh, iaitu pleasure to another person such as bank pleji. So pleasure ni adalah uh, orang yang pajak aset dia tu. So borrower lah. Pleji ni orang yang menerima pajakan. Contohnya kreditor, contohnya bank. Okay. Pleasure retains the ownership of the goods as a security for a debt or other obligations. Okay. Biasanya um, pleasure ni masih lagi Uh, mempunyai title ataupun uh, hak milik terhadap barangan yang, di, yang digunakan sebagai jaminan untuk pinjaman da, uh, daripada bank. Tetapi, in the event of default in repayment of the debt, uh, the creditor or pledge bank tadi shall be at liberty to exercise his power of sale of the goods. Uh, so, bank boleh jual aset yang dicagakan tu sekiranya Uh, pleasure tadi tak mampu bayar hutang uh, and apply the proceeds of such sales towards discharge or settlement of the debt after giving reasonable notice to the owner of the goods or pleasure. 
So um, bank akan jual dan bank akan gunakan uh, apa wang jualan tadi yang dapat tu untuk settle debt uh, yang dibuat oleh pleasure. Okay. And then Lian. Lian ni uh, dia nak sama dengan pledge tapi tak sama. Okay. It is a right of one party. It is a right of one party over the property of another until the latter or debtor fulfill certain obligations owned to the lien holder or creditor. Okay. Under lien, ownership of the property remains with the borrower while the lien holder only has the possession. Macam ni. You charge, you berikan asset you kepada bank. Bank akan keep your asset. Okay. Tapi ownership tu, hak milik tu tetap dengan borrower. Okay. So, um, bank hanya menyimpan okay. Okay, barangan tersebut. Actual or constructive of the property. A lien holder does not have the right to sell the property and apply the proceeds thereof towards discharge of the debt in the event of default by the debtor. Okay, dalam kes ni, lien dia tak ada hak untuk jual aset. Dia hanya boleh hold. So, in short, a lien holder merely has the right to retain the property pending discharge or settlement of the debt. Jadi, dia hanya ada hak untuk retain the property. Simpan saja, Hold the property. Sehinggalah uh, borrower tadi settle bayar hutang dia yang tertunggak. Okay. Okay. The last one is letter of hypothecation. Okay, under letter of hypothecation ni, uh, ni bila mana bank, uh, when a bank accepts goods as a security, such as raw materials for an advance of, for an advance or loan, but it is, but is unable to obtain possessions of the goods or of the document of title to them by which ownership may be transferable, the bank should take from the owner of the goods a letter of hypothecation. Okay, ni kalau contoh eh, um, borrower ni dia nak cagarkan barang dia, barang dia in bulk tau, raw materials. Contohlah, construct, katalah company ni, uh, customer ni adalah, uh, customer ni menjalankan perniagaan ataupun business uh, construction, eh, construction, pembinaan. So, raw materials dia mungkin dalam bentuk simen, batu bata dan sebagainya. So, this materials takkan bank nak bawa ke Uh, semua all this raw materials ni kepada uh, ke bank untuk disimpan. So dia akan menyusahkan kan. Jadi uh, that's why normally bank akan request letter of application ni. Maksudnya um, owner tadi uh, akan keluarkan letter of application ni. Mengatakan bahawa uh, raw materials ni adalah barang-barang yang dicagarkan kepada bank untuk dapatkan loan. So normally um, Barang-barang ni yang in bulk ni dia biasanya dalam bentuk pukal dan this uh, kind of materials ni akan berada dalam warehouse, okay, gudang. Dia takkan dibawa kepada bank sebab tak muat nak, nak simpan kat mana bank. Okay, so bank akan dapatkan letter of application. Okay, letter of application ni yang um, yang uh, apa panggil? Uh, meng, 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 apa yang menyatakan ownership may be transferable ok um, ownership lah ok ownership of the raw materials tadi ok tapi barang tu physically tak ada dengan bank bank hanya pegang letter of application saja. so major disadvantage of this security is lack of control by lender bank tak ada control lah dia punya kelemahan dia bank tak boleh control sebab barang tu berada di tempat lain and borrower may be able to deal with them fraudulently. Ha, kalau kata ber berkurangan barang tu raw materials tu kurang dalam gudang apa semua kan. So, bank tak boleh monitor yang tu. Okay. Itu kelemahan.